Wow, I love this country. Wow, beautiful. Okay, I will shut up now so you can enjoy it for a few seconds. Shh. Chào các bạn. Mình khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chuyến đi kéo dài 4 đêm này. Đầu tiên mình đi theo quốc lộ 14, một phần của mạng lưới khổng lồ kết nối các vùng của đất nước này từ Bắc vào Nam, còn được gọi là đường Hồ Chí Minh. Cùng ngày đầu tiên, mình tới quốc lộ 28, tận hưởng đi vài chục km trên một đường đầy cảnh đồng quê đẹp và dừng lại ở homestay Tà Đồng Bay, ngay cảnh của Tà Đồng để nghỉ đêm đầu tiên. I hope no crazy trucks and buses, like I always hope in Vietnam. Ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng sớm và cà phê ngắm mưa, ngắm biển mây và cầu vòng chân hồ, mình lại đi theo quốc lộ 28 này và một đường tỉnh nữa đến thành phố Bảo Lộc ở tỉnh Lâm Đồng. This, the sign said that we're heading towards the boat station. Hello, it's me again. So I decided to turn on the camera because what is there looks pretty interesting. I don't want you guys to miss it. So let's see. Road 28 stretches 312 kilometers from Phan Thiet in Binh Thuận province to beyond the city of Zhang Nia in Dak Nong province. It winds through the scenic beauty of the Central Highlands, offering a captivating journey through a landscape of rolling hills, dense forests and traditional villages. Driving along Road 28, one is treated to a dynamic blend of natural splendor and a backdrop of rugged terrain and breathtaking views. Chill nice morning in Vietnam. Wow, I love this country. Wow, beautiful. The dog barking. As it stretches from the mountain city of Zhang Nia to the coastal city of Phan Thiet, the road provides a vivid tapestry of vibrant green tea plantations and occasional glimpses of serene waterfalls. Let's wave! It's nice to wave. And hello again! Sorry for showing you my nose hair. Huh? Alright, so now we're going further. Vườn quốc gia Tà Đùng nằm ở Tây Nguyên, Việt Nam là một thiên đường nguyên sơ của vẻ đẹp tự nhiên và đa dạng sinh học. Hello, it's me again. Sorry for showing you my nose hair, but I gotta check if the camera is on. Nổi tiếng với cảnh quan ngoạn mục của những khu rừng tươi tốt, những đỉnh núi đá vôi cao chót vót và những hồ nước yên tĩnh, vườn quốc gia này thường được gọi là Vịnh Hà Long của Tây Nguyên hoặc Vịnh Hà Long Thu Nhỏ. 
do các thành tàu đã được bao quanh bởi nước trong hồ chứa nước Đồng Nai Ba, còn được gọi là Hồ Tà Đùng. Unless you have a high tolerance for caffeine, uh, don't, uh, don't joke with Vietnamese coffee because it can be very strong. Những con đường mòn đi bộ đường dài và các điểm ngắm cảnh đẹp là nơi trú ẩn cho nhiều loài động vật hoang dã và là nơi nghỉ ngơi thanh bình cho những người đam mê thiên nhiên. Beautiful free. My channel is very new and I need your help. Có một số nhà nghỉ, nhà dân, homestay cung cấp tầm nhìn ra địa hình gồ ghề và vùng nước yên tĩnh, khiến nơi đây trở thành viên ngọc ẩn giấu cho những ai tìm kiếm cả sự tiêu lưu và sự tĩnh lặng. There's a lake on the right, I don't know if you can see it. Cruising down an empty road in southern Vietnam, the feeling of freedom is palpable as the warm breeze rushes past, carrying with it the subtle sense of lush jungle. The road stretches out like a ribbon of possibility, flanked by sprawling mountains and valleys and trees swaying gently in the wind. The only sounds are the rhythmic hum of the motorcycle engine and the occasional chirp of cicadas, creating a serene soundtrack to an exhilarating journey. With every turn and straightaway, the landscape unfolds in breathtaking simplicity, making each kilometer a quiet adventure in this unspoiled corner of the world. One second, there's a truck behind coming, let him pass. All right, he hung very nice. Letting me know, cool bro, you can go first. Việt Nam là nước sản xuất cà phê đứng thứ hai thế giới trong nhiều năm và là nước sản xuất giống cà phê Robusta đứng đầu thế giới. Trong khi Robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng cà phê tại Việt Nam, giống cà phê Arabica được biết đến với hương vị êm dịu và tinh tế, ngày càng trở nên nổi bật tại đây. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc trồng hạt cà phê Arabica ở vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu mát mẻ và đất núi tạo ra điều kiện lý tưởng. Those 90 minutes from 4 p.m. to 5.30 p.m. Điều này đang giúp ngành cà phê của Việt Nam đa dạng hơn, giới thiệu hương vị và chất lượng mới ra thị trường, đồng thời nâng cao danh tiếng cà phê đất nước Việt Nam trên toàn cầu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình hy vọng các bạn đã thưởng thức video và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Nếu có bất cứ câu hỏi nào thì hãy hỏi trong bình luận nhé. Cho đến lần sau, hãy lái xe an toàn. See you guys in a little bit.